ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೆಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಬಡವರ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅಘೋಷಿತ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷಾಮ ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸ ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರೈತನ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗಂತೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೂ ಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಣ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರವಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಡವರ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅಘೋಷಿತ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂಗಾರು ಕೂಡ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಂತ ಫಸಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಡಲ ಸಿಹಿಮೊಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಸರಾವನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಸರಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆರು ಏಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಕೀಸ್ಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಮ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ದಸರಾದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯರಾದ ಮೇಘನಾ ರಾಜು ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾಭರಣವರ ಪುತ್ರ ಪನ್ನಗಾಭರಣ ಇವರು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರೂಪಿಕಾ ಅವರು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಟ್ ಇವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿ ಕಿರು ತೆರೆಯ ನಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಂಗ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ರಂಗ ಜಾಥಾ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ರಂಗ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಂಗ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಸ್ ಸಿ ರಾಜು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ ಈ ಸಲ ಸಲ ಈ ಸಲ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸರಳ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮೇಯರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಸರಾನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ರಂಗ ದಸರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಂಗ ದಸರಾ ಅನ್ನೋದು ಪುರ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕಾ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈ ರಂಗ ದಸರಾ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಂಗ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಂಗ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ರಂಗ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ರಂಗ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಿಂದ ರಂಗ ಜಾಥಾ ಚಾಲನೆ ಈ ಒಂದ
ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನವರು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿಗಳಾದಂಥ ರಾಘಣ್ಣನವರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಪುರೇನಾಯ್ಕರವರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಕಡೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈಗ ಬರದ ನಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗಿಂತ ಮೂವತ್ತೇಳು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಏಳು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಳುವ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಆರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರೇ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿದೆ ಸರ್ವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದೇ ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ರೈತರಿಗೂ ಈಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ರೈತರು ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಿಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಂದರಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಳುವ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪರ್ವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಅದರ ಸಂತೋಷ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತ